পালো না চেহারার সুরাত পালো না হাতের সুরাত পালো না যারা আযানটা তেমন শুদ্ধ না কারণ ওই বেঈমান কাফেররা ইসলাম কবুল করার কারণে এই বেলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মুখের ভিতরে লোহার শিক দিয়ে সেক দিয়েছেন যার কারণে তিনি তুতলা হয়ে গেল এত কষ্ট বেলাল করেছেন আল্লাহর উপরে ঈমান রেখেছেন নবীর আদর্শ ধারণ করেছেন আল্লাহ এবং রাসূলের আদর্শ ধারণ করার কারণে ওই আফ্রিকার জঙ্গলের কালো বেলাল নবীর মসজিদের মুয়াজ্জিন হয়ে যায় মাই সূরাত ইউসুফ কো নেহি চাহনে ওয়ালা মাই সূরাত ইউসুফ কো নেহি চাহনে ওয়ালা মাই কয়েস কে মানিন্দ নেহি আশিক লাইলা মাই কয়েস কে মানিন্দ নেহি আশিক লাইলা মাই আশিক মাওলা হো মেরা ইশক দিওয়ানা মাই আশিক মাওলা হো মেরা ইশক দিওয়ানা এ জুমলা জাহা জিস কি তজলি সে পূজালা এ জুমলা জাহা জিস কি তজলি সে পূজালা এ দুনিয়া মিশে গোলে ভাই শুধু আশার খেলা ঘর চোখ বুঝিলে দেখবি রে তুই কে আপনার কে বাবর কোথা থেকে আগমন কোথা যেতে হবে রে কে আনিল কি কারণে জানা নেই হবে তে अगर मानद सबे मानद सबे दी गर नमी मान दीप्त कंठ हाफिज कहे फुलत जा कखो न एक रत रोकी दुरत रहे भूल बुझी तुर जीवन नदी पथ नौका चलाओ के रे मजी भाई बेला डूबार आगे रुते चाय डूबे गेले बेला उठे ना भेगे गल मेलारमेना মৌত কাসিন কুল্লু না সিং সারে বু কবর বাই তিন কুল্লু না সিং মরণ থেকে যতই পালাও মরণ তোমায় নিবে ঘিরি যদিও শুধু আকাশ পনে লোকাও সে থাকে লাগিয়ে সিরি আল্লাহ সুবাহান আমাদেরকে অসংখ্য নিয়ামত দান করেছেন জাহির আমদ বা তিনি নিয়ামত যেই নিয়ামতের কোনো অভাব নাই নিয়ামতের কোনো শেষ নাই গণনা করেও শেষ করা যাবে আল্লাহ তালা বলেন ও ইংতা উদ্দু নিহা আমি আল্লাহ তোমাদেরকে এত নিয়ামত দিয়েছি যা গণনা করে শেষ করতে পারবে না জাহির নিয়ামত গণনা করে শেষ করা যাবে না আর বাতিল নিয়ামতের শুক্রিয়া আদায় করে শেষ করা যাবে না জাহির নিয়ামত বহু জাহির নিয়ামতের অভাব নাই এই আসমান জমিন এগুলো সব কিছু কার দেওয়া নিয়ামত আল্লাহ দেওয়া নিয়ামত আল্লাহ বলেন আল্লাহ আসমান জমিন যা কিছু আছে এগুলো ছয় হাজার বছরে সৃষ্টি করেছেন ছয় হাজার ছয় দিন তো দুনিয়ার একদিন আল্লাহ তালার গণনায় দুনিয়ার একদিনে আল্লাহর গণনায় এক হাজার দিন কত হাজার এক হাজার এই এক হাজার করে ছয় দিনে ছয় হাজার রবিবার থেকে আল্লাহ শুরু করেছেন আর শুক্রবার সূর্য অস্তের পূর্বে বাবা আদম আলাইহিমকে সৃষ্টি করেছেন বাবা আদমকে যখন সৃষ্টি করে উপরে তাকায় দেখে একটা জ্যোতিময় কি যেন দেখা যায় 
যদি মাই কি যেন দেখা যায় দেখি আল্লাহ তালার কাছে প্রশ্ন বলে আল্লাহ ওই যে জ্যোতি ময় যে দেখা যায় সে কে আল্লাহ তালা বলেন এটা আপনারই একজন বরকতপূর্ণ সন্তান সুবান আল্লাহ সব বাড়ি যা বললেন সুবান আল্লাহ জোরে কন সুবাহান আল্লাহ সেই নবীর আগমনের মাস হল পবিত্র মাহে রবিউল আউয়াল মাস আবার এই নবীর বিদায়ের মাস হলো মাহে রবিউল আউয়াল মাস আল্লাহ তালা আদম আলাইহিসামকে যদিও দুনিয়াতে প্রথম পাঠাইছেন কারণ প্রধান অতিথি তো মোহাম্মদ সহজে বুঝবেন এই মাহফিলের প্রধান অতিথি যিনি তিনি আগে আসছেন না এই যা কিছু আনজাম তা আগে করা হয়েছে কথা কয় না লাইট প্যান্ডেল কি আগে করা হয়েছে না প্রধান অতিথি আগে আসছে আবার প্রধান অতিথি আসলো কি সবাই শুরুতেই বয়ন করবে না সবাই শেষে বয়ন করবে রহমাতুল্লিল আলমিন হলো দুনিয়ার উদ্দেশ্য আল্লাহ তালা কেন সৃষ্টি করেছেন সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর গোলামি আল্লাহর গোলামি করবে তো নবী আলাইহিমদেরকে প্রেরণ করেছে তো তাদেরই তো ইবাদত করে গোলামি করে শেষ করতে পারত কেন বাকি রাখছেন আবার আল্লাহ তালা নবীকে পাঠাইবেন কবে পাঠাবেন আল্লাহ তালা বলেন যে এক শরিয়াতি যুগে যুগে আমি আল্লাহ এক লক্ষ অথবা সোয়া লক্ষ পয়গম্বরকে পৃথিবীতে পাঠাইলাম কেন পাঠাইলাম বলে এগুলো দিয়ে আমি আল্লাহ দুনিয়া সাজাইলাম দুনিয়া পরিপূর্ণ করলাম কোন সোবাহান এক শরিয়াত এক ইসলাম নিয়ে আল্লাহ তালা পৃথিবীতে নবীদেরকে পাঠাইছেন আদম আলাইহিসাম তিনিও ইসলামের পক্ষে ছিলেন মুসলিম ছিলেন এমনি করে আদম থেকে শুরু করে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইহাসাল্লামের আগ পর্যন্ত সবাই মুসলিম সবাই শরিয়াতে ইসলাম এক এই শরিয়াতে ইসলাম এক তারপরেও আল্লাহ তালা নবী আলাইহিসাল্লামকে কেন পাঠাইলেন বলে এগুলো সব এক যে তা পূর্ণতা করবার জন্য কোন সুবাহা তো এক শরিয়াত দিয়ে পাঠাইলেন যখন বাবা আদম আলাইহামের শরিয়াত তার শরিয়াতরা কেমন বলে আল্লাহর দরবারে সে কেমন এবাদাত করবে তার শরিয়াত ছিল ছোট ছোট শরিয়াত কেমন শরিয়াত বলে তার শরিয়াতের ভিতরে রুকু ছিল না সেজদা ছিল না তার শরিয়াতের ভিতরে আখিল বৈঠক ছিল না নামাজের তাসবিও ছিল না বাবা আদম আলাইহামের শরিয়াত ছিল শুধুমাত্র বিনয়ের সাথে ধ্যান করে আল্লাহ তালার কাছে হয়তো বা দাঁড়িয়ে থাকবে নয়তো বা শুয়ে থাকবে আল্লাহ ধ্যানে থাকবে কিছু সময় এটা ছিল বাবা আদমের শরিয়াত যখন ইসলাম ও শরিয়াত দিন দিন যত বাড়তে থাকে শরিয়াতের অবস্থাটাও আস্তে আস্তে বড় হইতে থাকে সেটা কেমন ছোট্ট উদাহরণ দিলেই বুঝবেন ছোট্ট বাচ্চা যখন পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হয় এই ছোট্ট বাচ্চার ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর কি দুই গজওয়ালা কাপড় দিয়ে পোশাক বানায় না মাত্র এক এক বিঘা পোশাক ওই বাচ্চার শরীরে পড়ায় কথা কান এক বিঘা ছোট্ট একটা পোশাক বাচ্চারা পরে বাচ্চা যেরকম দিন দিন বড় হইতে থাকে বাচ্চার পোশাকও ওই রকম বড় হইতে থাকে এখন সোবাহান ঠিক তদ্রুপ আল্লাহ সোবাহান ছোট শরিয়াত বাবা আদমকে দিয়েছেন পর্যায়ক্রমে দিতে দিতে পয়গম্বর মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইহাসাল্লামকে পৃথিবীতে পাঠাইলেন পাঠাইয়া শরিয়াতকে খতম করলেন নবীজি বলেন আমি হইলাম শেষ পয়গম্বর আমার পরে আর কোনো নবী আসবে না আমি শেষ নবী আমাদের নবী কি শেষ নবী আমার নবীর পরে আর কোন নবী নেই আল্লাউমা আকমান তুলাকুম দিন আকুম আল্লাউমা আকমান তুলাকুম দিন আকুম মরাদিন তুলাকুমুল ইসলাম আদিনা আল্লাহ তালা ইসলামকে নবীর মাধ্যমে পরিপূর্ণ করে দিলেন কথা বলেন ঠিক কি না নবী আলাইহিমুসালামের মাধ্যমে আল্লাহ রব্বুল আলমিন দিনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন দিনের আর কোনো কিছু বাড়ানোরও দরকার নাই কমানোরও দরকার নাই আল্লাহ রব্বুল আলমিন নবীর মাধ্যমে দিন পরিপূর্ণ করেছেন কথাগণ ঠিক কি না দুনিয়ার জমিনে যারা এই নবীর দিনকে বানাইতে চায় কমাইতে চায় তারাই সীমা লঙ্ঘনকারী ঠিক কি না বলেন যদি বাতিল না থাকে হকের মজা নাই বাতিলের মাধ্যমেই তো হকের মজা হয় কথা কন ঠিক কিনা 
নবী আলাইহিম আসসালাম এমন পয়গম্বর আল্লাহ তাআলা পয়গম্বরকে পাঠাইলেন একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের জন্য কারণ পৃথিবীতে আমার নবী আল্লাহ তাআলার যে ইবাদত করেছেন নবীর হওয়ার আগ পর্যন্ত যত নবীরা আছেন যত পয়গম্বরের উম্মত ছিল সকল উম্মত এবং পয়গম্বররা যা ইবাদত করেছেন এগুলো যদি এক পাল্লায় দেওয়া হয় আর আমার নবীর ইবাদত আমার নবীর দাসত্ব যদি এক পাল্লায় দেওয়া হয় নবীর দাসত্ব কোটি কোটি গুণে বড় হয়ে যাবে এমন নবী আল্লাহ তাআলা পৃথিবীতে পাঠাইছেন যেই নবীর চেহারায় বরকত কথায় বরকত কাজে বরকত ওই নবী এখন দুনিয়াতে নাই কিন্তু দুনিয়াতে কিছু জিনিস রেখে গেছেন কথাগণ ঠিক কিনা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পয়গম্বর পৃথিবীতে কি জিনিস রেখে গেলেন আল্লাহর নবী বলেন এ দুনিয়ার উম্মত আমি পৃথিবীতে দুইটা জিনিস রেখে গেলাম যে যেই উম্মত দুইটা জিনিসকে আকড়িয়ে ধরবে ওই উম্মত কখনোই পদভ্রষ্ট হবে না আলান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তারাত্তু ফিকুম আমরাইন লাম তাদিল্লু মা তামাসাকতুম বিহিমা কিতাবাল্লাহ কিতাব আল্লাহি ওয়া সুন্নাত রাসূলি একটা হলো আল্লাহর কিতাব আর একটি হলো নবীজির সুন্নাত নবীর সুন্নাত আর কিতাব যারা মজবুত করে ধরবে ওই উম্মত কখনোই পদভ্রষ্ট হবে না ঠিক না বে ঠিক নবী আলাইহিম আসসালাম দুনিয়ার থেকে বিদায় নিয়েছেন কিন্তু আজকে নবীর मोहब्बत অনেকেই নবীর मोहब्बत জাহির করে নবীজির আগমন বিশ্ব নবীর আগমন শুভেচ্ছার স্বাগতম ঠিক কি না বিশ্ব নবীর আগমন শুভেচ্ছার স্বাগতম সকল ঈদের সেরা ঈদ ঈদ মিলাদুন নবী কিন্তু বলুন আমার নবী এমন নবী যেই নবী জন্মের পর থেকে নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত উম্মত যা কিছু করবে যা করবে এই করণীয় বর্জনীয় বিষয়গুলো উম্মতের সামনে প্লেস করছে কিনা কথা কয় না করছে কিনা এই পৃথিবীতে যত উম্মত যত নবী আল্লাহ দুনিয়াতে পাঠাইছেন কারো আদর্শ এই দুনিয়াতে বাকি আদম আলাইহিম আসসালাম চলে গেছেন কিন্তু আদমের আদর্শ দুনিয়াতে বাকি নাই ঈসা পয়গম্বর দুনিয়ার থেকে বিদায় নিয়েছে হে নবীর উম্মত ঈসা পয়গম্বরের আদর্শ দুনিয়ার থেকে खत्म হয়ে গেছে মূসা আলাইহিস সালাম দুনিয়াতে আসেন তার আদর্শ দুনিয়ার থেকে মূসা বিদায় নিয়েছে তার আদর্শ खत्म হয়ে গেছে যুগে যুগে আল্লাহ যত পয়গম্বর পাঠাইছেন যত পয়গম্বর আসেন যত পয়গম্বরকে আল্লাহ শরীয়ত দিয়েছেন দুনিয়ার থেকে বিদায় নিয়েছেন তাদের আদর্শ শরীয়ত खत्म হয়ে গেছে শুধুমাত্র একজন পয়গম্বর আপনার আমার নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়াতে বিদায় নেওয়ার পর একমাত্র তার আদর্শই দুনিয়াতে বাকি আছে আর যারা এই নবীর আদর্শ মতন চলবে তারাই সফল কাম তারাই কামিয়াবি কথা কান ঠিক কি না আর নবীর আদর্শের বাইরে যারা স্লোগান দিবে তারাই বাতিল তাদের জন্য আল্লাহ ঠিকানা তৈরি করে রেখেছেন জাহান্নাম কথা কান ঠিক কি না সাহাবায়ে کرام নবীকে সবচেয়ে বেশি मोहब्बत করেছেন তাকে দেখেন এইবার ওই রবিউল আউয়াল মাস কত বরকতপূর্ণ মাস মায়ার নবী রহমাতুল লিল আলামিন কে আল্লাহ দুনিয়াতে পাঠাইছেন এত বড় এক বড় নিয়ামত রহমাতুল লিল আলামিন দুনিয়াতে আসেন কি নিয়া দুনিয়াতে আসলেন উম্মতদেরকে কি দিয়ে গেলেন সবকিছু উম্মতের সামনে আসে না নাই নবীজিকে সাহাবায়ে کرام সবচেয়ে বেশি मोहब्बत করত কিন্তু কোন সাহাবায়ে کرامের জীবনীতে পাওয়া যায় না নবীর উপলক্ষে নবীর জন্মের উপলক্ষে তারা আনন্দ মিছিল বের করেছে কথা কান ঠিক কি না নবীর যুগে ছিল না সাহাবায়ে کرامের যুগে ছিল না তাবিঈনদের যুগে ছিল না তাবে তাবিঈনদের যুগে ছিল না আম্মায়ে মুস্তাহিদিন খলাফায়ে রাশিদিন সালফে সালিহিনের যুগে ছিল না এমন কিছু বিদআত নবীর मोहब्बत প্রকাশ করতে দেয়া দেখায় বলেন এটা কি আসল मोहब्बत না নকল मोहब्बत मोहब्बत তিন প্রকার কত প্রকার তিন প্রকারে मोहब्बत এক প্রকারে मोहब्बत হলো জবানের मोहब्बत আরেক প্রকারের मोहब्बत হলো অন্তরের मोहब्बत আরেক প্রকারের मोहब्बत হলো রুটির मोहब्बत কিসের मोहब्बत রুটির मोहब्बत জবানের मोहब्बत জবান দ্বারা বন্ধুত্ব হয় পথের মাঝে দেখা হয়েছে আসসালামু আলাইকুম ভাই কেমন আছেন ভাইও বলে আমি ভালো আছি 
বন্ধুত্ব কথা বলতেছেন এই ভাই ভাই দেখা হয়েছে তো জবানের একটা মহাব্বত দেখা হলে সালাম হয় কথা হয় কথা গান ঠিক কিনা চোখের আড়াল হলে আর তার সাথে কোনো কথা হয় না এটা হলো জবানের মহাব্বত রুটির মহাব্বত मोहब्बत जीवन वास्तव जहान नाम जहान नाम आदर्श कार नबीर आदर्श नबीर आदर्श ग्रहण कर नामे खुशी बोलूल नाम कारण ओलामा स्वप्ने देखे चाँदर भाई देखा जाए कतान ठीक क्या स्वीकृति दाओ तुम जी स्वीकृति दाओ देश सबा मेने तुम जो स्वीकृति ना दाओ देश मानुष मेने सामने उपस्थित कर लें अबुल हासान खरकानी बेईमान 
তুমি ভন্ড নবী দাবি করে আবার স্বীকৃতি চাও তোমাকে আমি ভন্ড স্বীকৃতি দিতে রাজি না আল্লাহ তিনি যে ভন্ড নবী তার স্বীকৃতি আবুল হাসান খারকানি দেয় না আবুল হাসান খারকানি রহমতুল্লাহ উত্তর দিয়া বলে ও বেইমান এ নবীর দুশমন আমার দেহের ভিতরে যদি এক বিন্দু রক্ত থাকে আমি তোমাকে নবী বলে স্বীকৃতি দিব না আসওয়াদ আনাসি দেখি বলে ও আবুল হাসান খারকানি তুমি যদি আমাকে নবী বলে স্বীকৃতি না দাও তাহলে তোমার উপরে শাস্তি চলবে শাস্তি আবুল হাসান খারকানি বলে কি শাস্তি দিবা এ বিশ্ব নবীর উম্মত এ বিশ্ব নবীর উম্মত আমরা বাবা ইব্রাহিম আলাইহিম আসসালাম আগুনের ভিতরে পূজ্জ্বলিত হয়েছে ফের নমরুদের আগুন এটা সবাই জানি কতক্ষণ ঠিক কিনা নমরুদের আগুন ইব্রাহিম আলাইহিম আসসালাম কি কিছু করতে পেরেছে কিছুই করতে পারে নাই ইব্রাহিম আলাইহিম আসসালাম তো আল্লাহ তাআলার নবী কুলনায়ানাল কুনি বারদাউ ওয়া সালামান আলা ইব্রাহিম আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তো ইব্রাহিম আলাইহিম আসসালামের জন্য আগুনকে শান্তি দেয়ক বানায় দিয়েছে কতক্ষণ ঠিক কিনা এই ভন্ড নবী আসওয়াত আনাসি তিনি হুমকি দিলেন ও আবুল হাসান খারকানি আপনি যদি আমাকে নবীর স্বীকৃতি না দেন তাহলে আপনাকে শাস্তি দেওয়া হবে আবুল হাসান খারকানি বলে কি শাস্তি তোমরা দিবা বলে তোমাকে শাস্তি দেওয়া হবে তোমাকে আগুনের ভিতরে পূজ্জ্বলিত করা হবে আগুনে পূজ্জ্বলিত করা হবে বলে কি করবা সব মেনে নিতে রাজি তবু তোমাকে নবীর স্বীকৃতি দিতে রাজি না করেন আল্লাহু আকবার আজ বাংলার জমিনে নাস্তিক বেঈমানের কোনো অভাব নাই গুটি কয়েক নাস্তিক বেঈমান বামপন্থী ইহুদি খ্রিস্টানের দালালেরা তারা আল্লাহ এবং রাসূলকে কটুক্তি করে গালি দেয় মুসলমান থাকতে তোমরা এই মুসলমান হিসাবে নবীর উম্মত হিসাবে রবিউল মাউওয়াল মাস হিসাবে আমরা যদি নবীর मोहब्बतে স্লোগান দেই তাদের অবস্থায় তাদের বিরুদ্ধে যদি অবস্থান গ্রহণ না করি তাহলে আমরা পরিচিত মুমিন হতে পারবো না কথাকান ঠিক কি না उज्जवलित भक्त आगुन आबुल हासान खारकानी के निक्षेप कर কিন্তু আগুন বলেন কার গোলামি করে জোরে কান আগুন আল্লাহর গোলাম আগুন তো দুনিয়ার কোন মানুষের হুকুম মানে না আগুন কার হুকুম মানে আল্লাহর হুকুম মানে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আগুনকে হুকুম দিয়া হুকুম দিয়া দিলেন আগুন হুকুম অনুযায়ী কাজ করেছেন আস্তে আস্তে আগুনের তাপ আগুনের তেজ কমে গেল আবুল হাসান খারকানি রহমাতুল্লাহ আলাই প্রজ্বলিত আগুন থেকে বেরিয়ে আসলো আবুল হাসান খারকানি রহমাতুল্লাহ আলাই যখন এই আসওয়াদ আনাসি আগুনের কুণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসলো ভক্তরা বলে ও ভন্ড নবী এখন যদি আবুল হাসান খারকানি কে এই দেশের ভিতরে রাখা হয় আপনার যা আছে তাও কিন্তু সঠিক কথাগুলো মানুষের সামনে উপস্থাপন করবে আর মানুষ তা শুনবে দেখবে আমল করবে তাদের ভন্ডগিরি শেষ হয়ে যাবে তারা ভন্ডামি বেদাতি করে একমাত্র পেট পুজারি করবার ব্যাখ্যা করতে 
অসংখ্য হাদিস মুখস্থ করার নাম আলেম নয় অসংখ্য ফিকা শাস্ত্রের জ্ঞান অর্জন করার নাম আলেম নয় এটা পাণ্ডিত্য হতে পারে জ্ঞান হতে পারে জানা হতে পারে আলেম হতে পারে না আলেম কাকে বলা হয় ওয়ালা কিন্নাল ইলমা বিকাসরাতিল খাশিয়া যার মধ্যে যতটুকু আল্লাহর ভয় আছে খوف আছে সে তত বড় আলেম কোন ঠিক কি না তাইলে দাড়ি টুপি পরলে মাদ্রাসায় পরলে দাওরা পাস করলে মুহাদ্দিস হইলে মুফাসসির হইলে আলেম হয়ে যায় তা না আলেম হবে তো যে আলেম অনুযায়ী সে কতটুকু আমল করে আর তার অন্তরের ভিতরে আল্লাহর ভয় কতটুকু আছে আল্লাহর ভয় যার ভিতরে যত থাকবে আর বান্দা যতটুকু আলেম অনুযায়ী আমল করার চেষ্টা করবে তাকেই সবচেয়ে বড় আলেম বলা হয় কথা কান ঠিক কি না আলেম তো আলেম আবুল হাসান খারকারি রহমাতুল্লাহ আলাইহি सबा मिली एंतर कर दिल ढुकल खरकानीना स्वीकृति आगुने तुम्हारे अनुकरण कर नबीर मिली बेजन्न मौलार मिलिए देम्र सुन्न उम्मत जदि अनुसरण कर सुन्नते उम्मत जदि अनुसरण कर सुन्नते ध्वस हाथे बेचे जा नौका जीवन ध्वस हाथे बेचे जा नौका जीवन कथा कौन ठीक क्या सुन्नते भरे बार्क सुन्नत व्यतीत शांति नाई कथा कौन ठीक क्या भाईर अल्लाह पाकुल आलमी सूरत नजियात प्रधान्य दिवे तरह ठिकाना हलो मऊलार जहां नाम 
দুনিয়া তে এরকম সীমা লঙ্ঘনকারী মানুষ আছে না নাই ফেরাউন সীমা লঙ্ঘন করেছেন নমরুদ সীমা লঙ্ঘন করেছেন আবু জাহল সীমা লঙ্ঘন করেছেন আবু জাহল নবীকে স্বীকৃতি দিয়েছেন মুহাম্মদ বলেছেন আবু জাহল বলে মুহাম্মদ তার এমন কথা তার কথার ভিতরে কোনো ভুল নাই মুহাম্মদ একজন সত্যবাদী নবী এরপর মুহাম্মদের আদর্শে আদর্শবান আবু জাহল হয় না একথা গান ঠিক কি না আজকে শুধু নবীর মোহাম্মদের দাবিদারই যদি জান্নাত পাওয়া যায় তাহলে সবার আগে আবু জাহাল জান্নাতে যাবে কথা গান ঠিক কিনা নবীর মোহাম্মদে যদি জান্নাত পাওয়া যায় তাহলে আবু তালেব আগে জান্নাতে যাবে কারণ আবু তালেব নবী কে এত मोहब्बत করেছেন এত خدمت করেছেন নবীর ডাইনামামে আবু তালেব ছিলেন যেই সময় নমরুদ কাফের বেঈমানেরা ইসলামের শত্রুরা মুসলমানদের दुश्मनেরা নবীর উপরে আক্রমণ করে আবু তালেব বলেন ও মুহাম্মদ मुहम्मद मतलब गोलमी कर আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন ফা ইন্নাল জান্নাতাহিয়াল মাওয়া তাদের ঠিকানা হলো আল্লাহ পাকের জান্নাত সুবহানাল্লাহ ওয়া আম্মা মান খাফা মাকাম রাব্বিহি ওয়া নাহান নাফসানিল হাওয়া এ নবীর উম্মত আল্লাহর ভয় অন্তরে ঢুকাও আর নিজের নফসকে কুপুবুত্তি থেকে বাঁচায় রাখো নফস বড় খারাপ নফসে আম্মারা শুধু খারাপ করতে চায় নফসে আম্মারার দ্বারা শুধু গুনাহই করতে মন চায় কথা গান ঠিক কিনা ওয়া মা উবাল্লিউ নাফসি ইন্নান নাফসাল আম্মারাতুন বিসু ইল্লা মা রাহিমা রাব্বি নফসে আম্মারা শুধু গুনাহ করতে মন চায় সিগারেট খেতে মন চায় গান বাদ্য শুনতে মন চায় সুদ খেতে মন চায় ঘুষ খেতে মন চায় বেপরদায় চলতে মন চায় হারাম খেতে মন চায় এটার কামই হলো নফসে আম্মারা আল্লাহ পাক বলেন নফসে আম্মারা বড় খারাপ আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ইউসুফ আলাইহিস সালাম কে জুলেখার ঘরের ভিতরে যখন জুলেখা ইউসুফ আলাইহিস সালাম কে আহ্বান করেছেন আর ইউসুফ আলাইহিস সালাম কে আহ্বান করে জুলেখা যখন নিজের কাম পূরণ করার জন্য চেষ্টা করেছেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের পয়গম্বর ইউসুফ আলাইহিস সালাম বললেন আল্লাহ ওই সময় আমার নফসে মন চেয়েছে কিন্তু আমি ওই কাজে রাজি হই নাই কেন রাজি হই নাই ই ইল্লা মা রাহিম রাব্বি আল্লাহ রহমত আমার উপরে ছিল তো আমি সেই কাজ করি নাই কোন আল্লাহ আকবার নফসে আম্মারা বড় খারাপ নফসে লাউয়ামা এটা খারাপও করে ভালো করে নামাজও পড়ে অন্যকে কষ্ট দেয় নামাজও পড়ে এরপরে আইল ঠেলে নামাজও পড়ে চুরিও করে নামাজও পড়ে বেপরদে চলে নামাজও পড়ে সুদ খায় নামাজও পড়ে ঘুষ খায় এরকম আছে না নাই এটা হলো নফসে লাউয়ামা লা উকসিমু বিয়াউমিল কি 
kiyama wala uqsimu bin nafsi lawama nafsi lawama bhalo kare kharab kare kintu nafsi mutmainna jodi banda hoye jao nafsi mutmainna sob shomoy bhalor digei thake ya ayyatuhan nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati nafsi mutmainna bhalo kare bhalo kharaber kache jay na e nobir ummat ei jonne allah er bhoy ar nafsu ke kharab kaj theke biroto rakho jei rokom biroto rekhechen hazrat e belal belal radhiyallahu taala anhu ke eto koshto da hoyeche er par belal radhiyallahu taala anhu kono din onnayer bitore jay nai pore islam grohon korechi islam theke amake firate parba na দয়াল নবী মায়ার নবী রহমতের নবী করুণার নবী মক্কার জমিনে ছিলেন মক্কার জমিনে বেশি দিন নবী থাকতে পারেন নাই যদিও জন্মভূমি এই মক্কার জমিন থেকে হিজরত করে মায়ার নবী মদিনায় চলে গেছেন মদিনায় যাওয়ার পর নবীকে সবাই আহ্বান করে নবীকে সবাই স্বাগতম জানায় গ্রহণ করে নিয়েছেন নবীজি মক্কার জমিনে ছিলেন একজন সাধারণ মানুষ সাধারণ পয়গম্বর মক্কার জমিনে সাধারণ ভাবে ছিল কিন্তু মক্কার থেকে যখন নবী মদিনায় গেলেন जहुर सर्वप्रथम तीन सौ मूर्ति घर सुना घर टाइम प्रस्ताव कर हिजरत कर समय फारूक 
हादिया दिल हजरते जिब्राइल के पिब्राइल पैगम्बर हजिर नामबाजी जंगल शांति परकाल जीवन मुक्ति कथा ठीक क्या